সম্মানিত ভাই প্রথম কথা হলো সালাত একটি এবাদত যেটি আল্লাহ রবুল আলমের সন্তুষ্টির জন্য পড়তে হবে এবং সেখানে খুশু খুজু থাকতে হবে ইতমিনান থাকতে হবে যেমন আল্লাহ রবুল আলমিন সুর আমের মধ্যে বলছেন কদ আফলা হাল মিনুন যারা ইমানদার মুমিন তারা সফলতা অর্জন করেছে যারা বিনয় নম্র হয় তাদের নিজেদের সালাতের ভিতরে নামাজের ভিতরে অর্থাৎ খুশু খুজু ইতমিনান তমা নিনার সঙ্গে সালাত আদায় করতে হবে এমনকি রসুল্লাহ সাল্লাম এই সালাতে তামানি না করা ইতমিনান হওয়া এটা নামাজের একটা রোকন রোকন মানে ফরজ কাজ যেমন এক হাদিসে এসেছে সৈব খারি মুসলিমের হাদিস আল্লাহ নবী সাল্লাম একদিন বসেছিলেন মসজিদে এমন সবে এক লোক এসে সালাত আদায় করে আল্লাহ নবীকে সালাম দিলেন আল্লাহ নবী বললেন ও আলাইক সালাম এরে যে ফাসললে ফাইন্ন কালাম তুসললে ফিরে যাও সালাত আদায় করো তুমি সালাতে আদায় করো নি নামাজই পড়ো নি কারণ এরকম করে তিনবার করার পর চতুর্থবার সে জিজ্ঞেস করলো আল্লাহ নবী সাল্লাম তাকে সালাত শিক্ষা দিলেন এবং সেখানে হ্যাঁ একটা এই শেষের দিকে যে কথা আছে যে তুমি হাত্তা তার কা হাত্তা তাতমা এন নারা কে আন যে এরপর তুমি রুকু করবে হ্যাঁ সালাতের প্রথমে তোমার কোরআনের যা সহজ তা পড়বে ভালো করে উজু করার পর সালাত আদায় করা শুরু করবে কোরআনের যা সহজ ভালো তাই পড়বে এরপর রুকু করবে রুকুতে ইতমিনান হবে হ্যাঁ এরপরে যখন রুকু থেকে দাঁড়াবে হাত্তা তা আতা দেলা ক এমন রুকু থেকে দাঁড়িয়ে সোজা হয়ে তো আমি দাঁড়াবে এরপরে সিজদা করবে সিজদা ইতমিনান হবে দুই সিজদার মাঝখানে বসবে এরপরে দোয়া করবে এই যে নিয়মটি শিক্ষা দিয়েছিলেন রসুল্লাহ সাল্লাম এখানে ইতমিনান কথাটা রয়েছে এবং ইতমিনান করা মানে এই খুশু খুশু করা আপনার ধীরস্থতা বজায় রাখা এটা একটা নামাজের রকম কাজেই এই নামাজের রকম যদি কেউ আদায় না করে তাহলে এই ধরনের ইমামের পেছনে যদি আপনি সালাত আদায় করেন তাহলে হয় আপনার এই রকম বাদ যাবে হয়তো সুরা ফাতেহা পড়তে পারবেন না আপনি বলেছেন যে সুরা ফাতেহাই কমপ্লিট করতে পারে না সে রুকুতে চলে যায় তা এরকম ইমাম সম্পর্কে আল শেখ এবন ওসাইমিন রাহেমা হাল্লাহ তাকেও জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল লেখা আল বাবুল মফতুহ নামে একটি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ যেটা হয় সেখানে চতুর্থ নবম খণ্ডের একশো এই ছয়চল্লিশ পৃষ্ঠায় একটি এরকম কথা রয়েছে যে কি তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে আমরা কি করতে পারি এমন যদি ইমাম হয় তখন তিনি বলতেছেন যে এই যা কেন হ্যাঁ মেন আজ হাজ আল ইমাম যে যদি কোনো ইমাম এমন হয় যে তার পিছনে সুরা ফাতেহা পড়া সম্ভব হয় না মামু মুক্তাদিগণের তাহলে এই মুক্তাদিদের উচিত তাদেরকে কি করা এই কর্তৃপক্ষের কাছে এটা নালিশ দেয়া এবং এই ইমামকে পরিবর্তন করে বে এজালাতি হিওয়া এজা হাতি হিওয়া এবং আদি যে তাকে দূর করে তাকে অন্য উত্তর সরিয়ে দিয়ে অন্য একজন ইমাম নিয়ে আসা ওমান আলিম আমিন হুজা আলিকে ফেলা ইয়াদ খুল মা হু আসলাম আর যদি কেউ জানে যে এই ইমাম এত দ্রুত নামাজ পড়ায় তখন তিনি বলছেন যে তাহলে তুমি ওর সঙ্গে নামাজেই প্রবেশ করবে না ইয়াজ হাবে এলা মসজিদ আখর আপনি অন্য মসজিদে যে নামাজ পড়বেন কিন্তু জামাতের সঙ্গে সালাত আদায় করবেন এটাই হলো ওয়াজেব কিন্তু তারপরেও আপনার সালাদটা যাতে ইতমিনানের সঙ্গে হয় এটা এটা এই কথা বলেছেন শেখ মোহাম্মদ বিন সোয়ালে আলো কে মোহাম্মদ বিন সোয়ালে আলো সাইমিন রাহিমাহ হ্যাঁ যেটা এই শেখ সালে আল মোনাজেদ সালেহ আল মোনাজেদ তিনিও আঠার কি এক লক্ষ একাশি হাজার একশো বিরানব্বই নম্বর একটা মাসআলার মধ্যে তিনি এই উল্লেখ করেছেন তার ফতোয়া ইসলামিক ইসলাম সওয়াল জওয়াব নামে এই যে তার একটা ওয়েবসাইট আছে সেখানেও তিনি এটা উল্লেখ করেছেন কাজেই এখান থেকে যেটা প্রমাণিত আপনি ইতমিনান না হলে আপনার সালাতেই হবে না যেমন ওই 
সাহাবির দলিল প্রথমে দেওয়া হলো ওই দলিলের ভিত্তিতে আপনার নামাজের মধ্যে খুশু খুঁজু না হলে আপনি অন্য মসজিদে যেয়ে পাশে যদি আরক মসজিদ থাকে যেখানে আপনি এতমিনারের সঙ্গে সালাত আদায় করতে পারবেন সেখানে গেলে ইনশাআল্লাহ কোনো সমস্যা হবে না এবং জামাতের সঙ্গে সালাত আদায় করবেন কিন্তু এই অজুহাতে আবার যদি মসজিদে না জান যে না আমার পাশে মসজিদ তো নাই এরকম এই ইমাম জোরে দ্রুত পড়ায় তাহলে তো অন্য ইমামের অন্য যদি মসজিদ দূরে থাকে এই মসজিদ ছাড়া না থাকে তাহলে এখানকেই ইমাম এই ইমামের পেছনেই সালাত আদায় করতে চেষ্টা করবেন এবং নসিহত করতেই থাকবেন নসিহত করতেই থাকবেন প্রয়োজনে আরও কয়েকজনকে বলে তাকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করবেন আল্লাহ যেন এই সমস্ত ইমামদেরকে হেদায়ত দান করেন আমিন আসাল আল্লাহ আলহ নবী মোহাম্মদ আসসালাম আলাইকুম আলহামদুলিল্লাহ